ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രദക്ഷിണം എങ്ങനെ എന്ന് പറയാം ദേവനെ ദർശിച്ച് തൊഴുത് കഴിഞ്ഞാൽ നാം പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കുന്നു ദേവൻ്റെ വലത് ഭാഗത്ത് കൂടി അതായത് നമ്മുടെ ഇടത് ഭാഗത്ത് കൂടി മറ്റ് ദേവന്മാരെയെല്ലാം തൊഴുത് വണങ്ങി വലം വച്ച് വരികയാണ് പ്രദക്ഷിണം പ്രദക്ഷിണം എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം പ്ര എന്ന ശബ്ദം എല്ലാ ഭയത്തെയും ദൂരീകരിച്ച് മനസ്സിന് ശാന്തി ഉണ്ടാക്കുന്നു ദ എന്ന ശബ്ദം മോക്ഷം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു ക്ഷി ചെയ്തു പോയ സകല പാപങ്ങളെയും രോഗങ്ങളെയും കഴുകി കളയുന്നു ന എന്ന ശബ്ദം എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളെയും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു ഓരോ കാലടി ചേർത്ത് ചേർത്ത് വച്ച് നീളം അളക്കുന്ന മാതിരി നടക്കുക കൈകൾ ചലിപ്പിക്കാതെ തൊഴുത് മാറോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കുക വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ദേവനാമം ഉച്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക ഹൃദയത്തിൽ ദേവനെ ധ്യാനിക്കുക ഇങ്ങനെ പ്രദക്ഷിണത്തിന് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്തതാണ് ഇത് അതുപോലെ ധൃതി വച്ച് പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യരുത് ധൃതി കൂടാതെ പൂർണ്ണ മനസ്സാലേ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യണം അതുപോലെ ഭക്ത ഭക്തി പാരവശ്യം കൊണ്ട് നിലത്ത് കിടന്നുരുണ്ട് കല്ലും മണലും ശരീരത്തിൽ തറച്ച് ദുർഘടമായ സാധനമാർഗ്ഗ രീതിയിലും പ്രദക്ഷിണമുണ്ട് ശിരസ് ശ്രീകോവിലിനടുത്തേക്ക് കാലുകൾ ദൂരേക്കും വച്ചുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഭഗവത് ശരീരവുമായി താരതമ്യം പ്രാപിക്കുന്ന ഒരു സങ്കല്പം കൂടിയാണ് ഈ പ്രദക്ഷിണം എന്ന് പറയുന്നത് രാവിലെയുള്ള പ്രദക്ഷിണം രോഗനാശവും മധ്യാഗ്നത്തിലേത് അഭീഷ്ട കാര്യസാധ്യവും വൈകുന്നേരത്തിൽ ഇത് പാപനാശവും അർദ്ധരാത്രിയിലേത് മോക്ഷപ്രധാനവുമാണ് സൂര്യോദയം മുതൽ സൂര്യാസ്തമയം വരെ ഇടതിടവില്ലാതെ നടത്തുന്ന പ്രദക്ഷിണം എല്ലാ അഭീഷ്ടങ്ങളെയും സാധിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഗണപതിക്ക് ഒരു പ്രദക്ഷിണം സൂര്യന് രണ്ട് ശിവന് മൂന്ന് ദേവിക്കും വിഷ്ണുവിനും ശാസ്താവിന് നാല് വീതം സുബ്രഹ്മണ്യന് അഞ്ച് അരയാലിന് ഏഴ് ഇതാണ് പ്രദക്ഷിണ സംഖ്യ ശിവക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രദക്ഷിണം മറ്റ് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ് ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ ക്ഷേത്രനടയിൽ നിന്നും പ്രദക്ഷിണമായി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും അഭിഷേക ജലം ഒഴുകുന്ന വടക്ക് വശത്തെ ഓ വരെ വന്ന് അവിടെ നിന്ന് താഴിക കൂടെ നോക്കി തൊഴുത് ബലിക്കല്ലുകളുടെ അകത്തുകൂടി അപ്രദക്ഷിണമായി അതേ സ്ഥാനം വരെ വന്ന് താഴിക കൂടെ നോക്കി തൊഴുത് നടയിൽ വരികയാണ് പതിവ് ശിവക്ഷേത്രത്തിലെ ഓവ് മുറിച്ചു കിടക്കാൻ പാടില്ല ദിവ്യ ദർശനത്തിന് ശേഷം ഭക്തർ നാലമ്പലത്തിന് പുറത്ത് വന്ന് ബലിക്കല്ലിന് സമീപം വന്ന് സർവസ്വവും ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു എന്ന ഭാവേന നമസ്കരിക്കണം പുരുഷന്മാർക്ക് ദണ്ഡ നമസ്കാരമോ സാഷ്ടാംഗ നമസ്കാരമോ ആകാം എന്നാൽ സ്ത്രീകൾക്ക് പഞ്ചാംഗ നമസ്കാരമേ ആകാവൂ നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം നടയിൽ വന്ന് തീർത്ഥവും പ്രസാദയും സ്വീകരിക്കണം വലത് കൈയെ ഇടത് കൈ കൊണ്ട് പിടിച്ച് വേണം തീർത്ഥം സ്വീകരിക്കേണ്ടത് തീർത്ഥം പാപനാശകരമാണ് പൂവും ചന്ദനവും ഈശ്വരന് സമർപ്പിച്ചതാകയാൽ ദൈവിക ചൈതന്യം ഉൾക്കൊള്ളുന്നവയുമാണ് പ്രദക്ഷിണത്തിന് ശേഷമാണ് സാഷ്ടാംഗ നമസ്കാരം ചെയ്യുന്നത് ഇത് മാരടം നെറ്റി വാക്ക് മനസ്സ് അഞ്ജലി കണ്ണ് കാൽമുട്ട് കാലടി എന്നീ എട്ട് ഭാഗങ്ങൾ ചേർന്ന് നമസ്കരിക്കുന്നതാണ് സാഷ്ടാംഗ നമസ്കാരം നമസ്കരിച്ച് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് കാലടികളും കാൽമുട്ടുകളും മാറ് നെറ്റി എന്നീ നാല് ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമേ നിലത്ത് തൊടാവൂ കൈകൾ തലയ്ക്ക് മീതെ നീട്ടി തൊഴണം പ്രദക്ഷിണം ദർശനം വന്ദനം നമസ്കാരം എന്നിവയ്ക്ക് ശേഷം വേണം തീർത്ഥവും പ്രസാദവും വാങ്ങാൻ വലത് കൈ കൊണ്ട് തീർത്ഥം വാങ്ങി വിരൽ ചുണ്ടിൽ തൊടാതെ നാക്കിലേക്ക് ഇറ്റിച്ച് വീഴ്ത്തുകയാണ് വേണ്ടത് കൈ ചുണ്ടിൽ തൊട്ടാൽ എച്ചിലാവുമെന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്രകാരം ചെയ്യുന്നത് പ്രസാദമായി ലഭിക്കുന്ന ഭസ്മവും ചന്ദനവും നെറ്റിയിൽ വര കുറിയിടുകയും ഗണപതി ഹോമത്തിൻ്റെ കരി ചാന്ത സിന്ധൂര എന്നിവ പൊട്ടുതൊടുകയുമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് പ്രദക്ഷിണം